হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন আমরা এখন একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর জীববিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের সপ্তম অধ্যায় চলন ও অঙ্গচালনা থেকে বিগত সালে বিভিন্ন বোর্ডে আসা গুরুত্বপূর্ণ এমসিকিউ প্রশ্নের সমাধানগুলো নিয়ে আলোচনা করব তো আমরা শুরু করি আমরা এখানে এক নম্বর প্রশ্নটি দেখতে পাচ্ছি যে এখানে বলা হয়েছে যে মানুষের এক হাতে ফেলানজাসের সংখ্যা কয়টি এক হাতে ফেলানজাসের সংখ্যা কয়টি এখন প্রথমে আমাদেরকে জানতে হবে যে ফেলানজাস অ্যাকচুয়ালি কোনগুলো আমার এটা যদি হাত হয় এটা হাত আমাদের হ্যান্ড বলতে আমরা সাধারণত এই এই টু এই অংশটাকে বলি বুঝি হ্যান্ড এবং এখানে এখানে এই যে এইগুলোকে বলা হচ্ছে ফেলানজাস তাহলে কয়টা থাকছে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে তিনটা এখানে তিনটা এইগুলো তিনটা তিনটা করি অর্থাৎ তিন চার বারো আর এখানে থাকে দুইটা ফেলানজাস মোট বারো আর দুয়ের চোদ্দোটা থাকে ফালানজেস আমাদের একটা হাতে দুই হাতে থাকে আঠাশটা তাহলে এখানে একটা হাতের কথা বলা হয়েছে তাহলে এখানে রাইট অ্যান্সার কোনটা হবে সেটা বুঝতেই পারতেস সেটা হচ্ছে চোদ্দোটি এটা হচ্ছে রাইট অ্যান্সার এরপরে দুই নম্বর প্রশ্নটি আমরা পড়বো এখানে বলা হয়েছে যে ঐশ্বিক পেশি তন্তুর আবরণীকে কি বলে ঐশ্বিক পেশির বাইরে যে আবরণী থাকে সেই আবরণীটাকে সাধারণত কি বলা হয় আমরা আমরা একটা কোষের ক্ষেত্রে যদি বিবেচনা করি আমরা জানি কোষের বাইরে যেটা থাকে সেটাকে বলে কোষ ঝিল্লি অথবা আমরা উদ্ভিদ কোষের ক্ষেত্রে সেটা কোষ প্রাচীর বলতে পারি এবং এছাড়া কোষ ঝিল্লির আরও নাম আছে প্লাজমা লেমা সাইটোপ্লাজমিক মেমব্রেন সেল মেমব্রেন আর এইগুলো প্লাজমা মেমব্রেন এগুলো আছে কিন্তু একটা পেশির বাইরের যে আবরণ সে পেশির বাইরের আবরণকে বলা হয় সার্কোলেমা এটা তোমরা জানো তাহলে রাইট অ্যান্সার হচ্ছে সার্কোলেমা অপশন গ এখানে কারেক্ট এরপরে তিন নম্বর প্রশ্নটির আমরা সমাধান করব তিন নম্বর এখানে বলা হয়েছে যে হৃদপেশির ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক আমরা তিন ধরনের পেশি সম্পর্কে আমরা লেকচার লেকচার ডিটেলস আমরা বর্ণনা করেছি তোমরা দেখে নেবে তিন ধরনের পেশির তুলনামূলক পার্থক্য কীভাবে সৃষ্টি করা যায় তার বৈশিষ্ট্যগুলো জানার মাধ্যমে সেটা তোমরা জানতে পারবে তো এখানে বলা হয়েছে হৃদপেশির ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক অপশন ক সার্কোপ্লাজম স্বল্প পরিমাণ নিউক্লিয়াস অসংখ্য নিউক্লিয়াস অ্যাকচুয়ালি অসংখ্য না এতে কোনো নিউরন থাকে না নিউরন থাকে যেহেতু পেশি তার এর মধ্যে নার্ভাস সিস্টেম কাজ করে তার মধ্যে নিউরন থাকবে মাকু আকৃতির মাকু আকৃতির অ্যাকচুয়ালি মাকু আকৃতির এটা ভুল তার কারণ মাকু আকৃতির হচ্ছে অনৈচ্ছিক পেশিগুলো আমরা দেখতে মাকু আকৃতির তো এখানে সার্কোপ্লাজম স্বল্প পরিমাণ এই অপশনটি হচ্ছে এখানে কারেক্ট যে সার্কোপ্লাজম অসং অল্প স্বল্প পরিমাণ এরপরে আমরা চার নম্বর প্রশ্ন প্রশ্নটি সমাধান করব চার নম্বরে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে বলা হচ্ছে মানুষের উপাঙ্গীয় কঙ্কাল মানুষের উপাঙ্গীয় কঙ্কালে অস্থির সংখ্যা কতটি আমরা যদি একটু হিসাব করি উপাঙ্গীয় কঙ্কাল মানে আমাদের পুরো হাত বা যেটা বাহু বলি আমরা এটা আপার আর্ম এটা ফোর আর্ম এটা হচ্ছে হ্যান্ড এটাতে থাকে ষাট ষাটটা আর আমাদের পায়ের ক্ষেত্রে টোটাল একদম আমাদের লোয়ার লিমসে থাকে ষাটটা তাহলে ষাট আর ষাট একশো বিশ আর আমরা জানি আমাদের যে এখানে পেক্টোরাল গার্ডেল বলা হয় অর্থাৎ দুটো ক্ল্যাভিকল আছে দুটো স্ক্যাপোলো আছে চারটা তার মানে হচ্ছে একশো চব্বিশটা আর আমাদের যে কোমরের ওখানে পেলভিক বোন আছে দুটো হিপ বোন যেটা বলা হয় একটা ডান পাশে একটা বাম পাশে মোট তাহলে একশো ছাব্বিশটা তাহলে এই একশো ছাব্বিশটা অস্থি নিয়েই সাধারণত আমাদের মানুষের উপাঙ্গ যে কঙ্কালতন্ত্র সেটা গঠিত হয় এরপরে আমরা পাঁচ নম্বর প্রশ্নটি আমরা পড়ব পাঁচ নম্বর এখানে বলা হয়েছে যে দীর্ঘ জ্যোষ্ঠীর মতো দেখতে নিচের কোন অস্থিটি আমাদের যে লোয়ার লিম বা নিচের পা যেটা লেগ বলি সেখানে একটা মোটা অস্থি আছে সেটা দীর্ঘ জ্যোষ্ঠীর মতো আর সেটা সেটার নাম হচ্ছে ফিবুলা টিবিয়া এবং ফিবুলা পাশাপাশি থাকে চিকন অস্থিটা হচ্ছে টিবিয়া আর মোটা ফিবুলা যে জ্যোষ্ঠীর মতো সেটাকে বলা হচ্ছে ফিবুলা আশা করি বুঝতে পেরেছ এরপর ছয় নম্বর আমরা কোশ্চেনটা আমরা পড়ে দেখব এখানে ছয় নম্বরে বলা হয়েছে চুনময় তরুণাস্থি পাওয়া যায় কোথায় চুনময় তরুণাস্থি পাওয়া যায় কোথায় আমরা তরুণাস্থির বিভিন্ন টাইপস পড়েছিলাম চার ধরনের টাইপস কোথায় থাকে এদের ডিস্ট্রিবিউশনগুলো আমরা জেনেছিলাম তো আমরা পিনাতে থাকে জানি যে আমরা জানি যে এখানে থাকে স্থিতিস্থাপক তরুণাস্থি তারপর শ্বাসনালীতে থাকে হায়ালিন তরুণাস্থি আর ইস্ট্রিশন নালীতে ইলাস্টিক তরুণাস্থি থাকে তো হিউমারাস এবং ফিমারের যে মস্তক এখানে সাধারণত চুনময় বা ক্যালসিফাইড তরুণাস্থি পাওয়া যায় তাহলে এখানে কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে গ নম্বর প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখন আমরা সাত নম্বর এমসিকিউটি দেখব সাত নম্বর এখানে বলা হয়েছে মানব দেহে অক্ষীয় কঙ্কাল কঙ্কালে অস্থির সংখ্যা কতটি অর্থাৎ মানব দেহে যে অক্ষীয় কঙ্কালতন্ত্র আছে সেখানে অস্থির সংখ্যা কতটি অক্ষীয় কঙ্কাল আমরা এর আগে জেনেছি যে উপাঙ্গীয় কঙ্কালে একশো ছাব্বিশটা থাকে তাহলে আমরা টোটাল জানি যে আমাদের দেহে অস্থি থাকে দুশো ছয়টি তাহলে দুশো ছয়টির মধ্যে যদি একশো ছাব্বিশটা আমরা বাদ দিই
এরপরে এখানে বলা হয়েছে আট নম্বর যে হায়ালিন তরুণাস্থি কোনটি হায়ালিন হায়ালিন বা স্বচ্ছ তরুণাস্থি কোনটি হায়ালিন বা স্বচ্ছ তরুণাস্থি আমরা জানি যে শ্বাস নালিতে পাওয়া যায় তাহলে রাইট অ্যান্সার হচ্ছে গ শ্বাস নালী আর কর্ণসত্র বা পি নাশের স্থিতিস্থাপক তরুণাস্থি থাকে তোমরা জানো তারপরে ফিমারের মস্তক এসব জায়গায় থাকে চুনময় বা ক্যালসিফাইড এবং আলজিভা এখানে ইলাস্টিক তরুণাস্থি থাকে তোমরা এটা জানো তো আশা করি বুঝতে পেরেছ এরপরে নয় নম্বর প্রশ্নটি আমরা সমাধান করব নয় নম্বর এম সিকিউতে বলছে শ্বাসনালী ও নাকে কোন ধরনের তরুণাস্থি বিদ্যমান থাকে শ্বাসনালী ও নাকে কোন ধরনের তরুণাস্থি বিদ্যমান থাকে আমরা জানি শ্বাসনালী এবং নাকে হায়ালিন বা স্বচ্ছ তরুণাস্থি থাকে তাহলে অপশন ক হচ্ছে এখানে রাইট আর শ্বেতন্তময় কোথায় থাকে সেটা তো বুঝতে পারতো সে দুটি কষেরুকার মধ্যবর্তী স্থানে থাকে শ্বেতন্তময় বা হোয়াইট ফাইবার্স তরুণাস্থি আর পিত্তন্তময় যেটা বা যেটা আমরা বলতে পারি স্থিতিস্থাপক তরুণাস্থি যেটা আর সেটা কোথায় বহিকর্ণ বা পিনাতে থাকে স্টেশন নালিতে থাকে আর চুনময় তরুণাস্থি থাকে অ্যাকচুয়ালি হিমার এবং ফিমার সরি ফিমার এবং হিমারাসের যে মস্তক সেখানে থাকে তোমরা জানো তো রাইট অ্যান্সার হচ্ছে ক এরপরে দশ নম্বর এম সিকিউটা যদি আমরা খেয়াল করি এখানে বলা হয়েছে কোন কষেরুকাতে ট্রান্সভার্স ফোরামেন পাওয়া যায় না আমরা জানি কষেরুকাতে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ট্রান্সভার্স ফোরামেন পাওয়া যায় কিন্তু পাওয়া যায় না কোথায় সেটা হচ্ছে অপশন ক স্যাক্রাম অ্যাটলাসে পাওয়া যায় ভার্টিব্রা প্রমিনেন্সে পাওয়া যায় অ্যাক্সিসে পাওয়া যায় সবগুলোতে পাওয়া যায় সো পাওয়া যায় না হচ্ছে স্যাক্রাম কারণ স্যাক্রাম যেটা আমরা জানি যে স্যাক্রাল স্যাক্রাল কষেরুকাগুলো মিলে স্যাক্রাম গঠন করে স্যাক্রাল কষেরুকা থাকে টোটাল পাঁচটা এটা ফিউশন হয়ে গিয়ে একটা হয়ে যায় সেটাকে বলে স্যাক্রাম এই স্যাক্রামগুলোতে আলাদাভাবে ট্রান্সফার্স ফোরামেন দেখা যায় না বা থাকে না তো আশা করি বুঝতে পেরেছ এরপরে এগারো নম্বর প্রশ্নের সমাধান করবো আমরা এগারো নম্বরে বলা হয়েছে ফিমারের মস্ত কোথায় আটকানো থাকে ফিমারের মস্ত কোথায় আটকানো থাকে আমরা জানি যে আমাদের পেলভিক যে অস্থি বা হিপ বোন বলা হয় হিপ বোনের মাঝখানে দুই সাইডে একটা গোল ক্যাভিটি আছে সেই ক্যাভিটিকে বলে অ্যাসিটাবুলাম ক্যাভিটি সেই অ্যাসিটাবুলাম ক্যাভিটির মধ্যে কিন্তু ফিমারের মস্তক থাকে আবার আমাদের যে হিউমারাস এই হিউমারাসের মস্তক কিন্তু আমাদের যে স্ক্যাপুলা আছে সেই স্ক্যাপুলার মধ্যে আরও একটা ক্যাভিটি আছে গহ্বর আছে সেটাকে বলে গ্লেনয়েড গহ্বর সেখানে থাকে আশা করি তোমরা এই ধরনের প্রশ্ন আসলে অ্যান্সার করতে পারবে তো গ্লেনয়েড গহ্বরে থাকে কোনটা এটা বুঝতে পারতেছ যে আমাদের হিউমারাস থাকবে অপটেটার ফোরাম আমরা জানি থোরাসিক বা বক্ষ দেশীয় কষেরুকার সংখ্যা হচ্ছে বারোটি আমরা যদি একটু হিসাব করি তাহলে আমরা জানি হচ্ছে সার্ভাইকাল সেভেন সি সেভেন মানে গ্রীবা দেশীয় থাকে সাতটা আর এটাকে সংক্ষেপে মনে রাখা যায় সি টি এল এস কোম্পানি বা সামথিং এভাবে মনে রাখা যেমন সি সেভেন টিতে টুয়েলভ এল এ ফাইভ এস এ ফাইভ এটাতে ফোর এখন এই যে স্যাক্রাল পাঁচটা পরবর্তীতে মিলে ফিউশন হয়ে স্যাক্রাম হয়ে যায় আবার ককিজ ককিজিয়াল যে চারটা আছে এটা পরবর্তীতে মিলে একটা হয়েছে সেটাকে বলে ককিক্স তো আমরা ডেফিনেটলি এখানে দেখতে পাচ্ছি থোরাসি কষেরকা থাকে বারোটি প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা এখন তেরো নম্বর প্রশ্নটি সমাধান করব তেরো নম্বরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কোনটি করটিকার অস্থি কোনটি করটিকা রস্তি বা অ্যাকচুয়ালি মাথার খুলি রস্তি আমরা জানি যে জাইগোমেটিক ল্যাক্রিমাল প্যালেটাইন এগুলো কিন্তু আমাদের মুখমণ্ডলী অস্তি মুখমণ্ডলী অস্তি থাকে চোদ্দোটা তোমরা জানো এবং এটাকে সংক্ষেপে মনে রাখার নিয়ম হচ্ছে মামার জানালায় ভ্রমর পাই এবং কিভাবে জীববিজ্ঞান দ্বিতীয়পত্রের ছন্দের মাধ্যমে কিছু জিনিস মনে রাখা যায় এটা নিয়ে আমি একটা পর্ব করব সেটা আশা করি তোমরা দেখতে পারবে তো এই তিনটা গ নম্বর খ এবং ঘ এই তিনটা অপশনই কিন্তু আমাদের মুখমণ্ডলী অস্থি শুধুমাত্র প্যারাটাল অস্থি যেটা সেটা হচ্ছে আমাদের করটিকার অস্থি তাহলে এখানে রাইট অ্যান্সার হচ্ছে ক করটিকার অস্থি এরপর চোদ্দ নম্বর প্রশ্নটি যদি আমরা খেয়াল করি চোদ্দ নম্বর এখানে বলা হয়েছে মানবদেহের সবচাইতে বড় অস্থির নাম কি মানবদেহের সবচাইতে বড় অস্থির নাম কি বা কোনটি সবচেয়ে বড় অস্থি আমরা জানি যে ফিমার হচ্ছে মানবদের সবচাইতে বড় অস্থি তাহলে এটা কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে ফিমার খ নম্বর অপশন রাইট এরপরে পনেরো নম্বর প্রশ্নটি যদি আমরা একটু খেয়াল করি পনেরো নম্বরে এখানে বলা হয়েছে যে ঐচ্ছিক পেশির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ঐচ্ছিক পেশির ক্ষেত্রে কোনটি প্রযোজ্য তো আমরা অপশনগুলো পড়ি মাকু আকৃতির এটা ডেফিনেটলি ভুল আমরা জানি অনৈচ্ছিক পেশি মাকু আকৃতির তার মানে এটা প্রযোজ্য না ইন্টারকালাইটেড ডিস্ক বিদ্যমান থাকে এটাও না তার কারণ এটা হৃদপেশির মধ্যে থাকে অনুপ্রস্থ রেখা থাকে না এটাও না এটা কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে নিউক্লিয়াস অসংখ্য আমরা জানি যে ঐচ্ছিক পেশির মধ্যে অসংখ্য অসংখ্য নিউক্লিয়াস থাকে তাহলে রাইট অ্যান্সার হচ্ছে খ এরপরে ষোলো নম্বর প্রশ্নের আমরা সমাধান করব। 
ষোলো নম্বরে আমরা এখানে এখানে প্রশ্নটি দেখছি যে বক্ষ অস্থি চক্র বক্ষ অস্থি চক্র যেটা বা পেক্টোরাল গার্ডেল যেটাকে বলা হয় সেটার কি কোনটি থাকে আমরা জানি বক্ষ অস্থি চক্রে মোট চারটা অস্থি থাকে দুপাশে দুটো দুটো করে চারটা এবং এই দুটো অস্থি হচ্ছে ক্লাভিকল এবং স্ক্যাপোলা তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ক্লাভিকলের নাম দেওয়া আছে তাহলে কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে ক্লাভিকল এখানে আরেকটা অস্থি থাকতে পারতো সেটা হচ্ছে স্ক্যাপোলা স্ক্যাপোলা দিলে কিন্তু ঠিক থাকতো তার কারণ হচ্ছে বক্ষ অস্থি চক্রে দুটো অস্থি থাকে একটা ক্লাভিকল এবং স্ক্যাপোলা এরপর সতেরো নম্বর প্রশ্নটি আমরা একটু দেখব সতেরো নম্বরে এখানে বলা হয়েছে যে মায়োফাইবিল কোন প্রোটিন দ্বারা তৈরি আমরা জানি যে আমাদের পেশিগুলোর মধ্যে অসংখ্য পেশি তন্তু বিদ্যমান থাকে আর এই পেশি তন্তুগুলোকে বলা হয় মায়োফাইবিল এবং আমরা জানি অ্যাক্টিন এবং মায়োসিন নামক দুটো প্রোটিনের কারণেই এই মায়োফাইবিলগুলো কন্ট্রাকশন হয় যেটা আমাদের পেশির গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য যেটা সংকোচন প্রসারিত হবে তো এই প্রোটিনগুলো যে প্রোটিনগুলো দায়ী এই কন্ট্রাকশনের কারণ জন্য তার নাম হচ্ছে অ্যাক্টিন এবং মায়োসিন এবং এটা নিয়ে মায়োফাইবিলগুলো গঠিত আশা করি বুঝতে পেরেছি তাহলে এখানে কারেক্ট অ্যান্সার হবে মায়োসিন এবং অ্যাক্টিন গ এখন আঠারো নম্বর প্রশ্নটি কি বলছে আমরা পড়ে নেব প্রথমে এখানে বলছে প্রথম শ্রেণীর লিভারের মতো কাজ করে কোনটি প্রথম শ্রেণীর লিভারের মতো কাজ করে কোনটি সো এখানে আমরা জানি যে পায়ের আঙ্গুলের সঞ্চালন এটা দ্বিতীয় শ্রেণীর লিভারের মতো কাজ করে পায়ের পাতার যে গোড়ালি সেটা দ্বিতীয় শ্রেণীর লিভারের মতো কাজ করে এগুলো দ্বিতীয় শ্রেণীর লিভারের মতো কাজ করে তাহলে প্রথম শ্রেণীর কাজ করে করোটি এবং অ্যাটলাস আমাদের যে মাথার খুলি এবং আমাদের যে অ্যাটলাস অস্থিটা আছে সেটার মধ্যে যে কাজটা করে যেমন আমরা মাথা ঘুরিয়ে এদিকে তাকাচ্ছি এদিকে তাকাচ্ছি সামনে মাথা উঁচু নিচু করছি এই যে লিভারটা এখানে যেটা হচ্ছে সেটাকে বলা হচ্ছে প্রথম শ্রেণীর লিভার তাহলে কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে গ এটা হচ্ছে প্রথম শ্রেণীর লিভার এরপরে উনিশ নম্বর প্রশ্নটা এখানে বলা হয়েছে যে জিফয়েড প্রসেস কোথায় অবস্থিত আমরা জানি জিফয়েড প্রসেস আমাদের যে স্টার নাম বুকের মাঝে যে একটা অস্থি থাকে সেটাকে বলা হয় স্টার নাম এই স্টার নামে থাকে স্টার নামের তিনটা অংশ একটা ম্যানুব্রিয়াম উপরের অংশটা মাঝখানটাকে বলা হয় বডি অব দ্য স্টার নাম আর নিচে যে অংশটা সেটাকে বলা হয় জিফ স্টার নাম বা জিফয়েড প্রসেস সো জিফয়েড প্রসেস থাকবে স্টার নামের মধ্যে তাহলে রাইট অ্যান্সার হচ্ছে স্টার নাম এটা আমরা জানলাম এরপরে বিশ নম্বর প্রশ্নটি আমরা জানবো বিশ নম্বর প্রশ্নটি এখানে বলছে যে বক্ষপিঞ্জর গঠনকারী অস্থির সংখ্যা কয়টি বক্ষপিঞ্জর গঠনকারী অস্থির সংখ্যা কয়টি তো এটা যদি আমরা খেয়াল করি বক্ষপিঞ্জরে আমরা জানি পেছনের যে বাউন্ডারি এটা পেছনে থাকে বারোটা থোরাসি কষেরুকা আর দুই পাশে থাকে বারো জোড়া রিপস তাহলে বক্ষপিঞ্জর গঠন করতে অস্থির সংখ্যা বারো জোড়া রিপস বারো তাহলে বারো বারো চব্বিশ আর বারো তাহলে ছত্রিশ ছত্রিশ এবং আর এক আমাদের স্টার নাম থাকে সাঁত্রিশটা এখানে হওয়ার কথা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এখানে বক্ষপিঞ্জর আমাদের কষেরুকাগুলোকে এখানে ইনক্লুড করা হয় নাই মেবি এখানে মেনলি আমাদের যে পরশুকাগুলো বা রিপসগুলো রয়েছে সে রিপসগুলো ধরেছে বারো জোড়া বা চব্বিশটা আর একটা স্টার নাম মোট পঁচিশটা অস্থিকে এখানে বলা হয়েছে আমাদের বক্ষপিঞ্জর সংখ্যা কিন্তু বক্ষপিঞ্জরের বাউন্ডারিতে অ্যাকচুয়ালি কিন্তু থোরাসি কষেরুকাও থাকে সে সব মিলে যদি হিসাব করা যায় তাহলে তিন বারো ছত্রিশ আর একে সাঁত্রিশটা অস্থি হওয়ার কথা আচ্ছা এরপরে একুশ নম্বর প্রশ্নটি আমরা পড়ব একুশ নম্বরে এখানে বলছে যে টেন্ডনের ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক টেন্ডনের ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক তো এখানে অপশনগুলো আমরা প্রথমে একটু পড়ে নেব এখানে বলছে দুটি হাড়কে যুক্ত করে দুটো হাড়কে কিন্তু যুক্ত টেন্ডন করে না কখনো এরপরে পেশিকে অস্থির সাথে যুক্ত করে এটা হচ্ছে কারেক্ট যে একটা পেশিকে পেশিটা অ্যাকচুয়ালি শেষ প্রান্তটা টেন্ডনে পরিণত হয়ে অস্থির সাথে অ্যাটাচমেন্ট হয় সো অস্থিকে অস্থির সাথে পেশিকে যে সংযুক্ত করছে সেটাই হচ্ছে টেন্ডনের কাজ এটা হচ্ছে রাইট এরপর বাইশ নম্বর প্রশ্নটি আমরা এখানে দেখব এখানে বলছে কোনটি দ্বিতীয় শ্রেণীর লিভার দ্বিতীয় শ্রেণীর লিভার আমি কিছুক্ষণ আগেই বলেছি সেটা হচ্ছে আমাদের পায়ের পাতার যে গোড়ালি আছে সেই গোড়ালিটি হচ্ছে দ্বিতীয় শ্রেণীর লিভার এখন তেইশ নম্বর এম সিকিউটি আমরা দেখব তেইশ নম্বর এখানে বলা হয়েছে যে মানুষের গ্রীবাদেশীয় কষেরুকা বা মানুষের সার্ভাইকাল ভার্টিভ্রা কয়টি আমরা জানি সার্ভাইকাল ভার্টিভ্রা সি সেভেন বা সাতটি তাহলে রাইট অ্যান্সার হচ্ছে গ এবং আমরা জানি পাঁচটি কষের হচ্ছে লাম্বার এবং স্যাক্রাল ককি জিয়াল হচ্ছে চারটি এবং বারোটি হচ্ছে থোরাসিক আর এরপরে লাস্ট অফ অল চব্বিশ নম্বর প্রশ্নটি আমরা পড়ব এখানে বলছে সুষুমনা কাণ্ডকে বা স্পাইনাল যে কর্ড সেই স্পাইনাল কর্ড সুরক্ষিত রাখে কোনটি আমরা জানি স্পাই স্পাইনাল কর্ডের বাইরে আমাদের অস্থি কষেরুকা নির্মিত যে মেরুদণ্ড থাকে সে মেরুদণ্ড দ্বারাই কিন্তু আমাদের শিশুমনা কণ্ডকে আবদ্ধ করে রাখে শিশু শিশুমনা কাণ্ডকে ব
প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর যে সপ্তম অধ্যায় চলন ও অঙ্গচালনা এখান থেকে এমসিকিউ এমসিকির যে প্রথম অংশ সেগুলো সলিউশন করলাম পরবর্তী অংশে বাকিগুলো আমরা সলিউশন করে দেব সে পর্যন্ত ভালো থাকো সুস্থ থাকো আবার দেখা হবে আল্লাহ হাফেজ